はい、皆さん、こんにちは。今回もね、えー、Z534 ね、やっていきたいと思うんですけどね、今回はね、コンパウンドちょっと磨いてみようかなと。コンパウンドでね、はい。えー、320番、あ600番あ、そして1000番、1500番とね、研ぎ出ししてね、えー、全面やってみました。やはりパーティングラインがね、ここら辺にピーっとね、はい、両方入っておりまして、ここら辺も入ってましたんでね、えー、全面的に処理して、えー、そしてライト周りもね、ここら辺のも散り合わせをね、ちょっとしておきました。内側がね、なんか段差になってて、ちょっとおかしく見えましたのでね、はい。で、今回するのがタミヤのコンパウンド仕上げ目でね、はい、えー、ちょっと反射して見にくいかもしれないですね。はい、仕上げ目、これでね、えー、やっていこうかなという感じですね。はい、早速ね、これも、まあ、マスキンテープでくっつけてるだけなのでね。わかりやすいかボンネットからちょっとやってみようかなと思いますはいあまあそれほどね特別なことをいたしませんのでね、はい、コンパウンドね実はあのオリジナルのね配合のコンパウンドを持ってるんですけどねコイン磨きで使ってるやつですね<笑>まあタミヤさんのプラモデルなのでねタミヤさんのコンパウンドでちょっと仕上げていこうかなと,という感じですね、はい塗装、うん、これね<笑>コンパウンドで仕上げると普通になりますんで、ね、塗装をねその仕上げて磨いて、えーまあ、修正洗剤で洗ってねコンパウンドをちゃんと落としてから塗装いたしますけどこんな感じでやっていけばそして私ねコンパウンドを磨くときよく使ってるのはこのペーパーウェイスですねでやるとねなかなかいい感じに。コイン磨きの時も仕上げの時これで拭いてるんですね、はい、<笑>結構あの磨けますただこれ裏表がありますんでね今細かい目の方でやってますけどこれひっくり返すと結構ね粗い目見えますから分かりますかこんな感じで違うんで細かい方でね、えー、やられた方がいいと思いますホームセンターなどでね売ってますコストコでも売ってるんじゃないですかね、はい感じで仕上げていくとはいよっわかりますかねちょっと光がねなぜか、ね、強すぎてそれなピカピカになっておりますはい<笑>全部ピカピカに見えるかもしれないですけど、ね、あのこちら側はまだあの素焼きし状態になっておりますよねこうやって磨いていくとねはいほん仕上げるですね。<笑>でモールドをねなるべく殺さないように気をつけて磨いてるつもりですこんな感じでね、はい、コンパウンドで磨くの私大好きですのでね実はね綿棒でやりたいぐらいなんですけどもねなるべく綿でやった方がね、えー、綺麗になるでしょう<笑>折り重ねた紙と手でやっておりますけども、はいの手でやるときにヤスリ当てるときと一緒でね、はい、でこぼこ見ながらやると、ね、結構、うん、それこそあの仕上げがね、やりやすいのかなと思います。麺をね、こうやってやってしまうと、ここモールドね、ちょっと潰してしまいますのでね、モールドを壊さないようになるべくね、こうやって磨いていった方がいいのではないかと思います。こう横にするときもモールドの中だけでやることもね。端っこね端っこをきれいにね傷にやらないとね色がねおかしくなっちゃいますので、ね、下処理大事ですでございますね<笑>髪を切ってますけどね前回から続けてとかって言ってますけど疲れてますけどね<笑>動画のインターバルねあのこの動画と前の動画この Z の前の動画間にヤスリが消しておりますので、ね、もう手がね使えていきますね、はい、ある程度拭いたらねこのパンをちょっと取ってみて様子見ながら聞こえますかねキュッキュッキュッキュッって言ってきてたら多分ツヤがね出てきてるんだなと思っていただければなね、<笑>あこんな感じ
でなっ,なってると思いますよ見ていただけるとね、こっち傷入ってるのかなですね。こっちある程度消えてますね。もう一度、はい、やってみましょうか。じゃあね、はい。まあね、あの磨くの好きな人はね、はい、どんどん磨いていただいて、プラプラプラが減らない程度にね。はい、一応ね、はい、電話だったんですけどね、<笑>あのー。動画外で、えー、全部ね、えー、コンパウンドとまあヤスリね、えー、320600800100、1500ですかね、えー、の後にコンパウンドですね、えー、まあ仕上げ目だけですねで、えー、やりましたはいまあ下地なんでねはいどのぐらいでいいのかなと思いますちょっと100均でねライト買ってきましたライト当ててねどのぐらいになったかね。光強すぎるちょっと車を動かしてみる。でえー、ピカピカに、えー、しておりますはいまあ横も一緒ですねはい、えー、フロントバンパーとね横も何ていうんですかこう下のパーツね、はい、一応接着してやっております私は接着前に磨いてからね、えー、接着して、えー、なんか不具合があるとこはねまたその都度磨くみたいな感じで仕上げましたけどねまあ普通のおかんもじゃないどうやって仕上げなのかちょっとわかんないですけどね、まあ、これこうこの普通のこのこのこのライトだけでやったのがわかりますかこんな感じですねあのうちのお店の上がね、えー、こうねちょっと映ってると思うんですけどこ,のこ,こ,こ,これ iPad で撮ってるのこれ iPad ですね<笑>こんな感じでね、えー、ピカピカに下地仕上げておりますガンプラでね、えーまあ、カーモデルの方が分かってるのか分かってると思うんですけどねガンプラで、あのー、鏡面仕上げとかね、えー、なんですかねメッキメッキというかね、えー、アルミシルバーとか塗ってね、あのー、透かして100式っていうのがあるんですよねあのそういうのを塗る時はこういう下処理をちゃんとしてからですね塗るとすごくね、えー、塗装が映えますのでねほら<笑>分かりますか<笑>そしてねこれまあもともとツヤプラスチックツヤあったんですけどねそれよりもツヤ出しておりますはい。それを食いつきは悪くな,いなるんじゃないかとご心配になられるねあのモデラじゃなくて初心者のプラモデルの方ね<笑>大丈夫ですよあの鏡面強度、えー、っと私ラジコン屋さんですのでねラジコンの,あのメーカーもしてありますんでね、はい、あのちっちゃいメーカーですけどね一応全日本ドライバーとかもね排出してるんですけどね全日本チャンピオンですね<笑>、えー磨くとね、これ、まあ、川崎重工、バイクの川崎ですね、フレーム設計したやつが同級生にいてですね、まあ、仲良く、そいつが結婚するまでは仲良くね、<笑>遊んでたんですけども、まあ、結婚してからね、家庭も疎いになりますので、ね、まあまあ、あれですけど、そいつに教えてもらったんですが、あえー、表面強度を上げるのに、こうやってツルツルにするとね、表面強度が上がるというとね、はい、物質学の話ですね。まあ、それもあるし色もねもちろん平らなところに塗った方が綺麗にねなると思いますのでねこんな感じで仕上げてみました今回はねこのまああまりね作業風景を見せてきませんでしょう何回もねこうあのなんていうんで
ですか<笑>あの、ね、磨いてねこういうふうに、えー、やっていくとこう下地処理としてきれいできますよということですね、はいえー、ここのねなぜここここ光ねチカチカやってるのはここのねモールドを消さないようにね、えー、機械とかで、えー、あのペンサンダーとかビーチやチモとここら辺のねトップが削れてしまってねラインが出なくなくってしまうんですねこれガンプラのも,もちろんカーモデルの方は気をつけてねボディ処理なんかやられてると思うんですよねガンプラのねやられてる方の他の、ね、動画を見るとペンサンダーで便利ですみたいな方多いんでねペンサンダーでやってしまうと、ね、モールド殺してしまう時が多いんで継ぎ目消すのとかは全然大丈夫なんですけどもこういうモールドね残したい時はペンサンダー使わずねはい。やってくださいねと初心者の方に喋ってますんでね今ね<笑>上級モデラーの方に喋っておりませんので、はい、こんな感じでね下処理しました今回はね、えー、塗装前のポリッシュ磨きですね、あのーまあ、ボディの下地の処理の仕上げですねやってみましたというとです、はい、次回ねこれに、えー塗装していきますので、ね、次回は懲りずに、はい、お付き合いねやったらと。それではこの動画面白いと思いましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターの方もよろしければね、サブチャンネルになっておりますので、そちらの登録もよろしくお願いいたします。それではさようなら。